Hello children, welcome to our 6th standard chemistry class. We are discussing the chapter 5, separation of substances. We have already discussed so many separation methods. Okay children, let us learn about using of more than one method of separation. Using of more than one method of separation. We have studied some methods for separation of substances from their mixtures. Isn't it children? Yes. What are the separation methods we have studied? Threshing, winnowing, hand picking, abrasion, condensation. Isn't it children? Then sedimentation, decantation. These are the separation methods. Often, one method is not sufficient to separate the different substances present in the mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. Isn't it children? Yes. What do we do in last class? We do separation methods. We separation methods. In the, in the separation method, we use it. Now, if we use one method, in one mixture, two or more mixture, in one separation method, uh, sufficient air kadan the word separation method and I use panni and the mixture larikra ela substance in amala separate panna mudiyadi. Then how can we separate the mixture? Upon my abdi separate panna and the mixture larka substances in keta. We need to use more than one of the methods. One of these methods. Apo, one or separation method of the use panna mudilena, one druk mer pata separation methods the use panni, number and the mixture larkra substances in la. Separate pani edupo. Okay. Let us see. Okay, children. Let us see the use of more than one method of separation by using an activity. By using an activity. What's the activity, children? The separation of the sand and salt. The separation of sand and salt. Take a mixture of sand and salt. How will we separate these? Is hand picking method used in this? No. We can't use hand picking method to separate sand and salt. Then, how will we separate these two? To separate this, keep this mixture in a beaker and add some water to it. Look at the picture children. Keep the mixture in a beaker and add some water. What will happen children? After adding water, what will happen? The sand settling down. Isn't it children? Yes. After adding water, the sand settling down. Then settling down at the bottom. Then the sand can be separated by which process children? Decantation or filtration. We discussed about the separation method in the previous class. Do you remember children? Yes. We separate this sand by using decantation or filtration process. Okay children. Then what does the decanted liquid contain? The decanted liquid contains salt and water. Okay. Then. How will we separate these two? What are they? Salt and water. Okay, children. Let us see. Okay. Now, what do you want to do? One mixture is separate. One single separation method is separate. One of the hand picking method, thrashing, winnowing, then sieving process. One of the things is separate. Then evaporation. Evaporation, filtration, sedimentation, decantation in the mother. Nara year separation methods for the day in the other. Ipo or a mixture larica substances separate puny edicra the ke single separation method use ahala abding a budget land. I mean, up and no, we have to use more than one separation methods. Apo or a separation method. Method of matto, na may use pani separate pana mudi yella or mixture like a substance sa abdinga ra bachit la. Na pana para na one na raya adade two or more separation methods sa na may use pana para. 
இந்த செப்பரேஷன் மெத்தட்ஸை எப்படி செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க போகிறோன்றதுக்கு நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம் என்ன ஆக்டிவிட்டினா ஒரு சாண்ட் அண்ட் சால்ட் ஒரு மிக்சர் எடுத்துக்கோ சாண்ட் அண்ட் சால்ட் இந்த சாண்ட் அண்ட் சால்ட்டை எப்படிமா நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தடில் எடுக்க முடியுமா முடியாது பிகாஸ் சைஸை எல்லாம் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளால் எடுக்க முடியாது ஹேண்ட் பிக்கிங் மெத்தட் யூஸ் ஆகாது தென் ஹவ் வி ஹவ் வில் வி செப்பரேட் தேஸ் எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கலான்னு பார்த்தா இந்த மிக்சரை ஒரு பீக்கரில் போட்டுட்டு என்ன ஆட் பண்ண போகிறோமோ வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த மிக்சரில் ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது சால்ட் அண்ட் சாண்ட் இருக்குது சால்ட் அண்ட் சாண்ட் அப்போது வாட்டரை நீ ஆட் பண்ணும்போது என்னம்மா நடக்கும் இந்த சாண்ட் செட்லிங் டவுன் அட் தி பாட்டம் ஆஃப் தி பீக்கர் அப்படி தானம்மா இந்த சாண்ட் என்ன ஆகும் இந்த பீக்கரோட அடியில் செட்டில் ஆகிரும் தென் மேலே இருக்கிற வாட்டர் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மேலே இருக்கிற வாட்டர் ப்ளஸ் சாண்டை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணும் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ப்ராசஸ் படிச்சுருக்கோம் செட்லிங் டவுன் செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் அந்த செட்லிங் டவுன் ஆகிறதுக்கு என்ன ப என்ன மெத்தடு படித்தோம் என்ன ப்ராசஸ் செட்டில் ஆகிறத ப்ராசஸ்க்கு பேர் செடிமெண்டேஷன் தென் மேலே இருக்கிற அந்த கிளியர் லிக்விடை நம்ம இன்னொரு பீக்கில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அப்படி தானேம்மா வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தட் செப்பரேஷன் தட் இஸ் டீகண்டேஷன் டீகண்டேஷன் த ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் தி கிளியர் லிக்விட் இன் டு அனதர் பீக்கர் இன்னொரு பீக்கில் என்ன பண்ணிட்டோமா அந்த டீகண்ட் டீகண்டேஷன் பண்ணிட்டோம் அந்த லிக்விடை தென் இந்த டீகண்டட் லிக்விடில் இப்போ என்னமா இருக்கு இப்போ சாண்டு தனியாக ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் ஆர் டீகண்டேஷன் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸில் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் சாண்டு தனியாக இந்த வாட்டர் தனியாக செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த டீ க வாட்டரில் லிக்விட இந்த டீகண்டட் லிக்விடில் என்னமா இருக்கும் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் இருக்கு இப்போ இந்த சால்ட் அண்ட் வாட்டரை நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் வில் சி ஓகே சில்ட்ரன் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு செப்பரேட் தி salt and water already we have separated the sand and salt water by using the decantation or filtration process we remove the sand now we have the decanted liquid now we are going to separate the salt and water from this decanted liquid transfer this liquid to a kettle and close its lid look at the picture children that decanted liquid is transferred to a kettle then heat the kettle for some time what will happen children yes you may see the steam coming out from the spout of the kettle can you see children yes the steam comes out from the spout of the kettle what's the process what's the name of that process that is evaporation takes place the water in the kettle gets converted into water vapor or steam the process of converted liquid into its vapor is called evaporation do you remember children yes which we have studied in the previous class the separation of uh, salt from the sea water we are using this evaporation method in that process is it children yes then take a metal plate with some ice on it hold the plate just above the spout of the kettle as shown in the figure what do you observe children when the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice it condenses and forms liquid water and forms liquid water yes these drops are water drops the water vapor which are in the metal plates gets converted into water droplets the water drops that you absorb falling the from the plate were due to condensation of steam the formation of water drops is due to the condensation of steam what do you mean by condensation children the process of conversion of water vapor into its liquid into its liquid form is called condensation the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation do you understand children yes now okay children after all the water has evaporated what is left behind in the kettle children what is left behind in the kettle 
yes the salt is separated the separated salt is in the kettle okay we have the separated salt sand and water using the process of decantation filtration evaporation and condensation isn't it children yes children these are the separation methods which we have used in the separation of salt and sand isn't it children yes the first one is sedimentation first we add uh, we add water in the mixture to separate the sand and salt yes after adding water the sand settling down at the bottom that is called sedimentation and after that we separated the uh, water and sand or liquid and sand by using decantation or filtration process do you remember children decantation or filtration okay then again the decanted liquid contains salt and water then how do how do we separate these salt and water by evaporation method by evaporation method heating the liquid we heat the decanted liquid after heating the water evaporates the steam comes out and after that we cool the water vapor and we get the water again that process is called condensation the cooling of the water vapor for getting the uh, liquid is called or water is called the condensation finally we get the salt in the kettle do you remember children yes okay ma these are the methods in the methods alla nam edhila use pannom the salt and sand separate pandradala first water vitta mix pannite uh, sand settle anadha sedimentation process and the sedimentation uh, sand settle anadha aprama mele irukra liquid transfer pannom and the method ku decantation or filtration process padi liquid pirichu eduthom then and the liquid la enna ma irundhuchu salt plus water adhula and the salt ayum water ayum separate pannirukadhukku first heat pannumbodhu water evaporate aachu water evaporate aachu then and the evaporate aana steam la irundhu nama condensation process padi again water nama eduthitom balance and the nama edutha kettle la enna irundhuchu salt irundhuchu evaporation mudinjadhukku aprama namakitta kadachathu salt then condensation process moolama kadachathu enna ma water okay children do you understand in chapter 4 we have discussed about the soluble and insoluble substances do you remember children yes we found that many substances dissolve in water and form a solution we say that these substances are soluble in water do you remember children yes some substances are soluble and some are insoluble then the soluble uh, substances dissolved in water and form a solution for example if we mix uh, salt with uh, water it is a salt solution or if we mix uh, sugar with water it may call it as sugar solution okay children what will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water what will happen if you add more and more of the substances to a fixed quantity of water what will happen the substances do not dissolve or we can't dissolve that um, dissolve that uh, substances in water in a fixed quantity of water because it it becomes a saturated solution the solution becomes a saturated solution what do you mean by saturated solution the solution that has a maximum amount of dissolved solute in it and cannot dissolve a further amount of solution further amount of solute what do you mean by saturated solution children a solution that has a maximum amount of dissolved solute 
in it and cannot dissolve a further amount of solute. This is called the, the saturated solution. Do you understand children? Paparma, now fourth chapter la enna padichona? Uh, sharding of materials, uh, different types of materials, uh, different types of uh, substances. That is one of the properties of which we short out. That is one of the substances. Water is soluble, aana, water is dissolve, aana, water is soluble, soluble substances. Water is soluble, insoluble substances. And the substances water is dissolved, we will use the solution. Solution means carousel. That is the solution. Solution chalo. after mixing the solute in a uh, solvent that is called a solution. Now, example parma. Ipo sugar and uh, water ready to Inge sugar vandu solute and water ready to na idhen endma solvent. Idhen enda you mix panna the kapparama. Namak kore solution karekyo. Namak kore liquid karekyo that is called a solution. Ipo now, we water in the beaker or tumbler. We water in the soluble substances. It may be a salt or sugar. We salt in sugar. We salt or sugar. Now, salt in the salt. We add a spoon to add a spoon. We add a particular amount of salt to the salt. That is extra irkra salt. Maximum amount of dissolved salt is there. And the fixed state is coming to the end. If you put a little bit of salt in the water, the salt is in the water dissolved. Because the solution is in a state of saturated state. That solution is called saturated solution. That is the fixed amount of uh, solvent, la, fixed amount of solution that we dissolve. Excess of solute we dissolve. The reason is that a particular solute we add and the solution is the same saturated solution. Maariru. Okay, children, do you understand? Okay, children, to understand the saturated solution in your textbook, page number 42. Activity 8. In that activity, after doing that activity, we should, we should understand that a solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. Isn't it children? Yes. Already, we have seen that. One solution, one particular amount of substance, one small amount of substance, we can mix and dissolve. Because the solution is the end state of marit, the solution of marit, saturated solution of marit. Okay, so you can see it in the book, page number 42, activity 8. Okay, so you can see it. Next, more of the substance can be dissolved in a solution by heating it. Okay, after getting a saturated state, can we add some so, some solute? Yes, we may add some solute and dissolve it. How we can dissolve the more amount of salt in a saturated solution? By heating the solution. Yes, after getting saturated state, by heating, we can add the solute. In that state, the solute dissolve in that solution. Okay, children. Now, we will see a particular stage. That is the saturated state. And the solution is saturated. That is why you mix one spoon of salt or sugar. Now, you mix one method. In one method, we will see that the saturated solution is heated. We will add the excess of salt or sugar or any substance. This is the excess of salt or sugar or any substance. And the porilla pot it in a dissolve panana, every dissolve panana by heating the saturated solution. And the solution a nama heat pan bodhi enagma, other complete a dissolve iron. Okay, children, either one activity nine. Sharia in the heat panana 
நமக்கு இந்த சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனில் எக்ஸஸாக சொல்யூட் போடும்போது டிஸ்ஸால்வ் ஆகுறதுன்னு சொல்லி அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி நைன் இருக்குது புக்கில் பார்த்துக்கோங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் பாரு வாட்டர் டிசால்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் இன் ஏட் இப்போது இதுக்கும் ஆக்டிவிட்டி டென்னு இப்போ பாருங்கம்மா இப்போது சால்ட் சால்ட்டையும் சுகரையும் எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு ஒரு டம்ளரில் ஒரு த்ரீ ஸ்பூன் சால்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணு தென் த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் சுகரை மிக்ஸ் பண்ணு ரெண்டுமே சேம் டயத்தில் டிஸ்ஸால்வ் ஆகுமா அல்லது டிஃப்ரெண்ட் டயத்தில் டிஸ்ஸால்வ் ஆகுமா ரெண்டுமே சேஞ்சஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் தட் இஸ் வை வி சே தட் வாட்டர் டிசால்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் இன் ஏட் டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூட்டாக டிஃப்ரெண்ட் டயத்தில் சாலிபிள் பண்ண வைக்கும் டிசால்வ் ஆகும் சரியா வாட்டரில் ஓகே சில்ட்ரன் In that lesson, what's the lesson children? Lesson 5 or chapter 5, separation of substances. We have discussed a few methods of separating substances. Okay children, we also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. Isn't it children? Yes. I hope that... now you are all familiar with that topic separation of substances okay children read your textbook thoroughly and try to find the book answer for your book exercises we'll discuss this in the next session